மனிதர்களாக பிறந்த நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தோற்றம் இருக்கும் சில பேருக்கு அவங்களோட தோற்றம் மேலே நல்ல உணர்வு இருக்கும் சில பேருக்கு அவங்களோட தோற்றம் மேலே பெரிய அளவுக்கு ஈடுபாடு ஒன்றும் இருக்காது அதுக்கான ரீசனில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைட்டிலை பார்த்த உடனே ஏதோ வெயிட் லாஸ்க்கு டிப்ஸ் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த வெயிட் லாஸ் சீரியஸ் வெயிட் லாஸ் டிப்ஸ் எப்படி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க நான் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம் டெய்லி டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் நம்ம அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் இங்கே ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு உங்களோட எண்ணம் உங்களோட மனசு உங்களோட உணர்வு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டுமே தான் உங்களால் நீங்கள் நினச்ச பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆக முடியும் பொதுவாகவே நம்மளோட மனசு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்லும்போது நல்லாவே கேட்டுக்கும் பட் அதை நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆகி நின்றுடும் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாததுனால தான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ரிசல்ட் உடனே கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து அது கிடைக்காதப்போ ஏற்படுற ஏமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதிலேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை வெளியில் கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த வெயிட் லாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வரும்போது நான் என்ன தான் பண்ணாலும் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப்பை எப்படி ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனல் பொதுவாகவே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல் தோற்றத்தை தான் சொல்லுவோம் அதனால தான் என்னவோ நம்ம இந்த வெயிட் லாஸ் பியூட்டி டிப்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கெலாம் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த இடத்துல அவ்வையார் சொன்ன ஒரு பழமொழி நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதினினும் அரிது கூண் குருடு செவிடின்றி பிறத்தல் அரிது இதோட மீனிங் எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட வலியும் வேதனையும் தெரியும் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் நம்ம மனிதர்களாக இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அந்த தோற்றத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆனாலும் சிலருக்கு நான் சொல்கிற விஷயத்து மேலே ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் பருமன் அப்படின்ற விஷயத்தால் நம்ம நிறைய வாய்ப்புகளை எழுந்திருப்போம் ஏன்னா நமக்கு நாமே ஷைனஸ் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு வலயத்தை உருவாக்கி வச்சுருப்போம் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேரால் அவமானப்பட்டிருப்போம் இதனால் நம்ம மனசு அளவில் கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுருப்போம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் எந்த ஒரு விஷயத்துலேயும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்க முடியறதே இல்லை இதிலேருந்து உங்களை ஓவர் கம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிறத ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கவனம் ஃபுல்லாக எது மேலே வைக்கிறோமோ அது தான் நம்ம வேகமாகவும் அதிகமாகவும் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் நான் குண்டாக இருக்கேன் குண்டாக இருக்கேன்னு உங்களுக்குள்ளாகவே பல முறை சொல்லிக்கிறது மற்றவங்க என்னை கிண்டல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னையோட ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க இதனால தான் என்னவோ நீங்கள் உங்களோட உணவோட அளவை குறைச்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களால் உங்களோட உடல் எடையை குறைக்க முடியறது இல்லை பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிறது தான் இதுக்கான ரீசன் அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்ற சூழ்நிலைகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நார்மலாகவே நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னோடய வெயிட் கெயினுக்கு ரீசன் வந்து எனக்கு ஜீன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரீசன் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு உண்மையாகவே ஜீன் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை தைராய்ட் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம் பட் அவங்களோட மனசில் அவங்களோட எண்ணங்களில் அவங்கள பற்றி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பெண்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே உடல் எடை கூடிடுச்சு அதுவும் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே உடல் எடை கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்தால் எடை குறைக்கிறது கஷ்டம் அதுவும் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்தால் ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்ற விஷயங்களை யாராவது அவங்கக்கிட்ட
அவங்க அடிக்கடி அதை பெருமையாக வேறு சொல்லிப்பாங்க நான் எனக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவேன் ஆனால் நான் எப்போவும் மொழியாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அதனால் அவங்களோட அலாவுதீன் பூதம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் கட்டளை எனது பாக்கியம்னு சொல்லும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்களோட எண்ணங்களை சரியான வழியில் செலுத்துகிறாங்க ஸோ அவங்களோட ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் இப்போ வரைக்கும் நம்மளில் பல பேர் செய்கிற தவறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் மிஷின் வாங்கி வீட்டில் வச்சுருவோம் அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி போய் வெயிட் செக் பண்ணுறது என்னோடய இடம் இன்னும் குறையில அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டை நம்மளோட மனசுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெய்லி போய் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நம்ம இன்னும் குண்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது யாராவது குண்டாக இருக்கிறவங்க நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போனால் அவங்களே பார்த்து நாமளும் இப்படி தான் கொடுமையாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது இப்படி நீங்கள் விரும்புகிற எடைக்கு எதிர்மறையாக இருக்கிற எண்ணங்கள் வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளில் நீங்கள் ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிசல்ட் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் என்ன எடையில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க அதில் தெளிவாயிக்கோங்க அந்த இடையை நீங்கள் ரீச் ஆகும்போது எப்படி இருப்பீங்கன்னு உங்கள் மனசில் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி கற்பனை பண்ணும்போது உங்கள் மனசில் சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்தை அப்படியே முழுசாக உணர ஆரம்பிங்க நீங்கள் விரும்புகிற இடையில் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் அதாவது நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியுமாப்பா இப்போ தான் இப்படி ஆகிட்டேன்னு ஃபீல் பண்ண வைக்கிற நம்மளோட பழைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கும்ல அதை அடிக்கடி எடுத்து பாருங்கள் முடிஞ்சால் உங்கள் மொபைலோட வால் பேப்பரில் அதை ஃபோட்டோவாக வைங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் விரும்பும் இடையில் இருக்கிற உங்களோட ஃபோட்டோஸை உங்கள் பேர்ஸில் வச்சு அடிக்கடி பார்த்துக்கலாம் அதாவது நான் சிம்ரன் மாதிரி ஸ்லிம்மாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அவங்களோட ஃபோட்டோஸாக கூட இருக்கலாம் இப்படி இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அலாவுதீன் பூதம் கிட்ட நான் இந்த உடல் எடையை அடைய விரும்புகிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உதாரணம் காட்டி கேட்குறீங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் ஆஸ்க் பில் யூ ரிசீவ் அதாவது கேட்டல் நம்புதல் பெறுதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் உங்கள் வெயிட் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்கள் எண்ணங்கள் மூலமாக உருவாக்கிட்டீங்க அந்த விஷயத்த உங்கள் பிரபஞ்சம் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா பிலீவ் பண்ணணும் உண்மையாகவே அந்த உடல் எடையை நீங்கள் ரீச் பண்ணிட்டு தான் நம்பணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் விரும்புகிற எடையை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த ட்ரெஸ் சூட் ஆகுமோ அதை இப்போவே நம்பிக்கையோடு வாங்கி வைக்கலாம் இப்படி நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கான ப்ராசஸ் நம்பிக்கையோடு இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சில பேர் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதுக்கான ப்ராசஸில் இறங்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற இடையில இருக்கிறவங்கள நீங்களே தேடி போய் பாராட்டி புகழ்ந்து பேசலாம் இதை நம்மள நிறைய பேர் பண்ணவே மாட்டோம் பட் அது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் நம்ம மற்றவங்கள பாராட்டும் போது மற்றவங்க நம்மளை பாராட்டும் சூழ்நிலைகளை கண்டிப்பாக உங்களோட சக்தி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் கிட்ட நம்பிக்கை என்ற சக்தியை கொடுக்கும்போது நீங்கள் விரும்புகிற விஷயத்தை இன்வைட் பண்ணுறீங்க அப்படின் தான் மீனிங் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை தேடி வரும் அது தேடி வரும்போது அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் உடனே செயலில் இறங்க ஆரம்பித்தாலே போதும் நீங்கள் நினச்ச இடத்த போய் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிடுவீங்க இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணமான விஷயங்கள் எல்லாமே இவ்வளோ நாள் உங்கள் கூடவே தான் இருந்திருக்கும் இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதெல்லாம் இவ்வளோ நாள் உங்களோட எண்ணத்தில் தோன்றியே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்லா ஜூஸ் குடித்தா நம்ம வெயிட் லாஸ் ஆகும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாமலையும் இருக்கலாம் ஆனால் அது சம்மந்தமான விஷயம் நம்மளோட எண்ணங்களில் இது வரைக்கும் தோன்றியே இருக்காது ஒருவேளை இப்படி வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நான் இதை ஃபாலோ பண்ணப்பா அதனால் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்போ ரீச் ஆகும்னா உங்கள் மனசில் வெயிட் லாஸ் அப்படின்ற எண்ணத்தை எப்போ கொண்டு வரீங்களோ அப்போ தான் அதை ரீச் பண்ணுவீங்க இதில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு உங்கள் கூடவே தான் எத்தனை நாளாக இருந்திருப்பாங்க இதுதான் இல்லை ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கடைசியாக ஒரு வேல்யூபிளான விஷயத்த சொல்லிவிட்டு நான் இந்த பதிவு இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம கவனம் ஃபுல்லாக நம்மளோட உணவில் தான் இருக்கணும் அந்த உணவோட டேஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் அதை நம்ம மென்று விழுங்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை பெரியவங்க நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன் நம்ம பேரண்ட்